ಹೇ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟಿಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುವಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟವ್ ಹಿಂದಗಡೆ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೆಲ್ಲೋ ಟೇಪ್ ಯಾವುದೇ ಟೇಪ್ ಆಗಿರಲಿ ಸೊ ಟೇಪನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೋಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಯಾರು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸ್ಟವ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕಿಟಕಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಡ್ಡೆಲ್ಲ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಅಣಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಜಿಡ್ಡೆಲ್ಲ ಗೋಡೆಗೆ ಹೋಗ್ದಿರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒನ್ ಮಂತ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕಿಚನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಲೀಜು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕಿಟಕಿ ಏನೂ ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇರೋರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದು ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಬ್ಲಾಗರ್ ಅವರು ತೆಲುಗು ಲಾ ಬ್ಲಾಗರ್ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಮಾಡಿದರು ಅವರ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಈ ರೀತಿ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಾಲಿಫ್ಲವರಿಂದ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಗ್ಗನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟು ನೀರನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಕ್ಲಾ ಕಾಲಿಫರ್ನ ನೆಡ್ಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಒಂದು ಬಾಣಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಲೈಟಾಗಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಆಯಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾನೊಂದು ಚೂರು ಸಾಲ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ನೀವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಸಹ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಫ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನಾನು ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಅಂದರೆ ಅರಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅರಶಿನ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಕೋರ್ಸು ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಒಂದು ಚೂರು ವೈಟ್ ವೈಟಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅರಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಕರಿಲಿ ಸಹ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡಷ್ಟು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಟೊಮೆಟೋಸ್ ಚಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟೊಮೆಟೋಸ್ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಟೊಮೆಟೋಸ್ ಬಂದು ನೀವು ಹುಳಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೊಮೆಟೋಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಹಾಕೋಬೇಕು ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ
ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿರೋದು ನಾನು ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ತುಳಿದಿರೋದು ಈ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಕೊಬ್ಬರಿ ಕ್ಯಾರೆಟೆಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಬಟ್ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಮ್ ಟಿ ಆರ್ ಅವರ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಮ್ ಟಿ ಆರ್ ಅವರ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಬಟ್ ನನಗೆ ಎಮ್ ಟಿ ಆರ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಚೂರು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟೇ ಆನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ನೀವು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಎಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರ್ದು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹೂ ಕೋಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಒಂದು ಹೂ ಕೋಸು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಹೂ ಕೋಸು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ ಎರಡೂ ಎಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಎರಡೂ ಸೊ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ರೆಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಡಿಶ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ದೋಸೆ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೋದು ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ಪೂರಿ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮುದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ರೈಸ್ ಈ ರೀತಿ ತಿನ್ನುವಾಗಲೂ ನಾವು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಯಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಯಾ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್